Bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai fazer junto o bolo Copenhague. O bolo Copenhague é um bolo de chocolate com morango e morango todo envolvido numa mousse e o recheio meio que trufado com mousse. Espera aí, fica aí para você conferir. Aqui eu vou começar com creme de leite, vou colocar aqui, esperar ele ferver um pouquinho. E nesse creme de leite que já aqueceu, eu vou adicionar 300 gramas de chocolate ao leite. Vou desligar, mexer e deixar com que o chocolate todo se derreta aqui. Aqui, depois de todo derretido, você vai colocar uma xícara de morangos picados. A gente vai deixar o morango aqui, o morango... Uh, soltar um pouquinho da água, ficar um pouquinho cozidinho com um, somente o calor do chocolate e vamos reservar aqui, certo? Aqui a gente vai colocar o chantilly para bater, tá? É somente 200 ml de creme para chantilly. Agora aqui eu vou adicionar duas colheres de chocolate em pó. Lembrando sempre que a gente trabalha com chocolate em pó e não achocolatado. Agora nós vamos bater, tá bom? Olha, aqui ele não bateu, ele somente misturou os ingredientes, porque eu preciso dessa umidade do chantilly com o chocolate. Então aqui você misturou apenas os ingredientes e vou colocar uma xícara e meia de morangos cortados deixe sempre para cortar os seus morangos quando você for usar para que eles não soltem muita água tá bom e deixa eu pegar aqui minha colher e vamos misturar tudo muito bem Vou colocar um sachê de gelatina em pó sem sabor. Aí você dissolve de acordo com as instruções da embalagem, tá? Então, eu coloquei aqui o chantilly para bater, o chocolate e os morangos picados, ok? Agora eu vou pegar a mistura que eu fiz de chocolate com creme de leite e morango no fogo e vou adicionar aqui. Agora eu vou pegar a mistura que eu fiz de chocolate com creme de leite e morango no fogo e vou adicionar aqui. Volto a mexer bem, deixa todos os ingredientes um envolvido no outro. Olha, eu preciso desse ponto aqui, um ingrediente envolvido no outro. Agora a gente vai montar o nosso bolo. Aqui dentro do canal você tem a receita dessa massa. Vou deixar o card aqui em cima para que você possa conferir a receita do, dessa massa dentro do canal. Aqui eu envolvi a minha assadeira com um filme plástico, certo? Que eu gosto sempre de montar na assadeira que eu assei o bolo. Ao invés de você colocar o bolo no fundo da assadeira, você vai colocar um pouco desse ganache, desse recheio, desse recheio Copenhague, desse mousse Copenhague. Depois eu vou virar, vou mostrar para você ele feito, ele pronto. Aqui você vem com o seu bolo, uma parte do seu bolo. o bolo, lembrando que embora o recheio esteja bem líquido, eu vou precisar umedecer a minha massa, vou precisar umedecer esse meu bolo. Então você umedece, eu estou usando aqui gelatina sabor morango, 
Tô usando a gelatina sabor morango, porque é o bolo é de morango. Na embalagem vem escrito que você dissolve em 250 ml de água e depois adiciona mais 250 ml de água fria. Aqui eu fiz o seguinte, dissolvi somente em 250 ml de água, para que a minha calda fique bem saborosa, bem unificada no sabor. Foi dissolvido na água quente, tá, pessoal? Sempre você mede o que você, a quantidade que você vai colocar. Aqui eu coloquei uma, mais uma e mais outra aqui. Depois você vai ver como que vai ficar. Outra camada de bolo e vamos umedecer novamente com a nossa gelatina. Aqui a gente já terminou, fecha com filme plástico e leva por umas 6 horas para gelar ou de um dia para o outro. E eu já vou te mostrar um pronto, tá? Se você ver que ele ficou com alguma marca do filme plástico, você faz o seguinte, você umedece uma espátula num pouquinho de água e vem uh, alisando o bolo, tá? Para tirar toda essa marca. Se precisar também dar uma aquecidinha bem de leve na espátula, e vem alisando esse bolo na lateral e em cima. Olha, ele fica todo compacto na lateral. Ele fica bem firme. É um bolo que se você precisar transportar, você vai transportar com segurança. Desde que você respeite o tempo de geladeira dele para que ele possa se compactar. Aqui eu vou terminar a nossa decoração. Eu fiz uns arabescos de chocolate, umas gradezinhas. E vou colocar em toda a lateral do bolo. Vou colocar os morangos em cima para dar um toque na nossa decoração. Daí você aquece um pouco da geleia de brilho e vem passando em cima dos morangos para ele dar um brilho. Passa bem delicado para que não fira os morangos e que também não com excesso para que não escorra na lateral do bolo. Se preferir também pode mergulhar o morango na calda de brilho. E coloque em cima do bolo também. Gostou? Esse é um bolo fácil de você fazer. Dá para você fazer para um aniversário, para uma sobremesa. Ele é um bolo delicioso. Esse é o bolo Copenhague.